Erro de Valtteri Bottas não vai influenciar na decisão dos pilotos da Mercedes e novas acusações entre Mercedes e Red Bull que prometem agitar a Fórmula 1 nesse período de férias e também quando voltar lá no Grande Prêmio da Bélgica. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui notícias quentes, fortes para vocês hoje, então eu peço para que você fique até o final porque tem coisa que principalmente relacionado a acusações entre Mercedes e Red Bull que você precisa ficar muito atento para não perder os detalhes. Então vamos começar primeiro com Valtteri Bottas que Toto Wolff afirmou categoricamente que o erro de Bottas não vai influenciar na sua saída da equipe, ou seja, se eles vão assinar com Russell ou se vão assinar com Bottas isso independe do strike que Bottas cometeu no grande prêmio da Hungria. O Wolff afirma que no verão vão analisar se querem juventude ou estabilidade e Bottas diz que está conversando com os seus empresários e que eles já estão trabalhando nisso, inclusive Bottas está sendo cotado para ir para Alfa Romeo, além de outras equipes também, troca com Stroll entre Aston Martin e Mercedes, enfim, uma bagunça que está acontecendo. Mas nesse caso é importante a gente salientar que é muito provável que George Russell já tenha assinado com a Mercedes ou que pelo menos já esteja apalavrado. Isso porque George Russell está testando o carro da Mercedes e não somente isso, várias fontes de dentro do paddock que estão ali constantemente angariando informações já cravam como certa a ida de Russell e que inclusive Bottas não teria sido avisado imediatamente, mas se foi avisado foi algo mais recente. Então a Mercedes teria trabalhado aí sem o Bottas saber na contratação do Russell para depois então anunciar ao Bottas que ele não fará parte do time em 2022. Tudo isso acontecendo e claro a gente vai esperar uma oficialização por parte da Mercedes e você vai ficar sabendo aqui no Ressaca F1 tudo o que acontece sobre esse assunto. Agora nós vamos para o ponto alto desse vídeo, para o ponto que vocês provavelmente clicaram para saber, que é essa acusação que está tendo entre Red Bull e Mercedes com relação a motor, novamente os motores entrando em cena na Fórmula 1. Para você entender o cenário eu preciso primeiro aqui estabelecer uma base para você compreender o que está acontecendo. No início do ano a Mercedes colocou em xeque o motor da Red Bull porque a Red Bull tinha ganho cerca de 15 cavalos em Baku e com isso começou a dominar as retas da Fórmula 1. Nós vimos isso em Baku, nós vimos isso na Áustria, a Red Bull estava muito mais potente que a Mercedes nas retas e isso claro implica em uma estranheza já que o regulamento prevê uma não melhoria, um não upgrade dos motores esse ano, então teoricamente o motor teria que ser igual durante toda a temporada. Só que aí conforme você foi vendo aqui no Ressaca e lá no Auto Racing que eles estão trazendo sempre em primeira mão essas notícias, inclusive com fontes que dão notícias exclusivas para eles, você viu que na verdade esses 15 cavalos da Red Bull vieram de confiabilidade melhorada, ou seja, eles melhoraram a confiabilidade do motor o que permitiu a Red Bull pisar 100%, coisa que eles não estavam fazendo na sua primeira unidade de potência de 2021. Só que aí a gente sabe que tem coisas que vão entrando por um caminho mais polêmico. Teve uma nova especificação para a turbina da primeira para a segunda unidade de potência desenvolvida pela Honda Aircraft Company e essa alteração foi registrada na FIA como uma garantia de confiabilidade. Isso parece que é verdade porque a Red Bull não voltou com o spec anterior da Honda após o dano no motor de Verstappen em Silverstone, mas para isso eles foram direto para o terceiro motor, então eles não querem voltar para a primeira especificação justamente por ter problemas de confiabilidade. Mas não para por aí, a Mercedes simplesmente voltou a dominar as retas em Silverstone e também em Budapeste, ou seja, na Hungria. Nós vimos uma Mercedes muito mais rápida que a Red Bull nesses casos, inclusive no acidente entre Hamilton e Verstappen você pode ver que o Hamilton chega com uma facilidade enorme. A Red Bull começou então a colocar em xeque a lisura esportiva da Mercedes, falando de que sim, poderia ter alguma coisa relacionada com o resfriamento do coletor de ar em determinados momentos do fim de semana. 
Isso significa que os métodos arcaicos que geralmente são utilizados para isso estavam sendo substituídos por algum método mais sofisticado que não pode estar inserido na Fórmula 1 nesse contexto. O efeito seria muito rápido, então para a Mercedes estar ganhando tanta potência assim, alguma coisa estaria errada. O resfriamento sistemático seria uma área cinzenta ou até mesmo não permitido pelo regulamento. A Red Bull diz que você pode fazer isso sustentando o ar mais frio no coletor por um curto período de tempo injetando mais gasolina. É claro que a Mercedes nega a acusação de aumento de desempenho por meio de quaisquer medidas de resfriamento. E eles colocaram então em xeque a Red Bull, falando que eles estavam com alguma coisa fora do regulamento, então a Fórmula 1 teria desacelerado com uma diretiva da FIA a Honda, o motor Honda. É claro que a Red Bull nega e a FIA também fala que não sabe de nada sobre nenhuma medida diretiva contra a Honda, o que na verdade não significa muita coisa porque geralmente essas situações não são tornadas públicas. Ou seja, as acusações aqui são o seguinte, após tudo aquilo que aconteceu no início do ano, Red Bull diz que a Mercedes está usando um sistema de resfriamento que não pode para poder ganhar potência, principalmente de Silverstone para cá, enquanto a Mercedes afirma que a Red Bull foi desacelerada, que não foi a Mercedes que ganhou potência, mas a Red Bull foi desacelerada porque a FIA colocou alguma coisa, alguma diretiva contra a Red Bull porque tinha algo errado no motor Honda. São acusações que vão sim manter o campeonato em chamas porque a Bélgica tem um grande prêmio que exige sim uma boa velocidade de reta e quem começar a sobressair sobre o outro na reta vai continuar acusando e a gente sabe que quando começam acusações começam a ter também inspeções, começam a vir protestos e esses protestos podem definir punições para as equipes. É muito sério, a gente está falando de possíveis brechas no regulamento e possíveis falcatruas até mesmo, assim como também podemos estar falando apenas de delírios das equipes tentando apenas uma acusar a outra. Mas são questões que precisamos ficar de olho e a gente vai acompanhar tudo o que está acontecendo para passar aqui para você, para você ficar sabendo o desfecho dessa história. Mas e aí, o que, que você acha? Tem alguém mentindo aí? Alguém está falando a verdade? Diz aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho. Um grande abraço, valeu e falou!